எல்லாருக்கும் வணக்கங்க பேர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சேனலுக்கு எல்லாத்தையும் வரவேற்கிறேன் பறவைகளில் பல பறவைகளுக்கு இருப்பிடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து மனிதர்களுக்கே சவால் விடக்கூடிய ஒரு பறவை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த பறவை மனிதனுக்கு விடக்கூடிய சவாலில் ஜெயிக்கிறதுக்கான வழிகளும் வாய்ப்புகளும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது தயவு செஞ்சு வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் இப்போ பறவைகளில் பல பறவைகளுக்கு இருப்பிடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய பறவை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மரம் கொத்தி பறவை மரம் கொத்தி பறவை தன்னுடைய பசிக்காக மரங்களில் துளையிட்டு அந்த மரங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிகளை சாப்பிட்டு தன்னுடைய பசியை போக்கி கொண்டு தன் குஞ்சுகளுக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்து தன் இனத்தை பெருக்கி கொண்டு வாழக்கூடிய பறவை இப்போ அந்த பறவை புழு பூச்சிகளை எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பெரிய பொந்து உருவாகுது அந்த பொந்துக்குள்ள மைனா கிளிகள் இது போன்ற பறவைகள் வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பிரித்து தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கி கொண்டு காலம் காலமாக வாழ்ந்து வருகிறது இப்போது மரங்களை துளைகிறதுனால மரத்துக்கு ஏதாவது பாதிப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க மரத்துக்கு நன்மை தான் எப்படின்னா மரங்களில் புழு பூச்சி அதிகமாச்சுன்னா அந்த மரம் சீக்கிரமாக கீழே விழுகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் எப்படின்னா வெளியே மரம் போல் தெரியும் ஆனால் உள்ளே வெறும் கூடு மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக கூடு மாதிரி இருந்ததுன்னா மரம் சீக்கிரமாக கீழே விழுந்துரும் இப்படி பல மரங்கள் கீழே விழுந்தால் மேகம் குளிர்வது கொஞ்சம் தடைபடும் அப்படி தடைப்பட்டுச்சுன்னா மழை வருவதும் கொஞ்சம் குறையும் விவசாயம் பாதிக்கும் அணைகள் நிரம்புவதில் கொஞ்சம் சிக்கல் ஏற்படும் கொஞ்சம் கம்மியான அளவில் தான் அணைகளில் தண்ணி இருக்கும் அப்போ என்னாகன்னு கேட்டிங்கன்னா மனிதர்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு தண்ணி இருக்காது இப்படி மரம் கொத்தி பறவை மனிதர்களுக்கும் உதவி செய்து மற்ற பறவைகளுக்கும் உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்போ நமக்கான சவால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மரம் கொத்தி பறவை மட்டும் இல்லைங்க சில பறவைகள் இப்போ காகம் குயிலுக்கு உதவி செய்யுது அப்படிங்கிறதுல நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ அந்த பறவை விடக்கூடிய சவால் என்ன இப்போ மனிதர்கள் இன்னொரு மனிதனுக்கு உதவி செய்யணும் வீடு இலவசமாக கட்டித்தரணும் அப்படின்றது இல்லை ஏன் கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஆறு அறிவு மனிதர்களுக்கு என்னென்ன தேவைகளோ அதை மனிதர்களே பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் பறவைகளால் முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம மனிதர்களுக்கே உதவி செய்யணும் அப்படின்ட்டு இல்லை மாறாக பறவைகளுக்கு உதவி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எப்படின்னு கேளுங்க முக்கியமான விஷயம் உலக மக்கள் தொகையில் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீத மக்கள் இருக்கிறாங்க சுமாராக சொல்கிறேன் அக்யூரட்டாக சொல்லுங்க சுமார் இருபது சதவீத மக்கள் தொகையை கொண்டது இந்தியா ஆனால் உலகத்தில் நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு நாடுகளுக்கும் மேலே இருக்குது அப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ மக்கள் தொகைன்னு பார்த்துக்குங்க ஒரு நாட்டில் இவ்வளோ இருந்தால் அதுக்காக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் வெளியே போகணும் எல்லோரும் வாழ்ந்து ஆகணும் எல்லாருக்கும் உணர்வுகள் இருக்குது அதனால் எல்லாருக்கும் வீடு தேவை இருக்குது அந்த வீடு தேவைக்காக விவசாய நிலங்கள் அழிக்கப்படுது மரம் செடி கொடிகள் எவ்வளோ அழிக்கப்படுது அதனால் பறவைகள் கூடுகள் இல்லை நம்ம ஏற்படுத்தி தரணும்னு சொல்லியாச்சு அதற்கான வழிகளை தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மரக்கூடுகளை நீங்கள் வீடுகளில் கட்டி தொங்க விடலாம் இப்போ இது மாதிரியான கூடுகள் பாருங்கள் நல்லா பார்த்துங்க இது வந்து கம்பி உள்ள ஃபிட் பண்ணி தான் இது சிமெண்ட்டில் செஞ்ச கூடு எதுக்காக சிமெண்ட்டில் இந்த அளவுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படி செய்கிறதுக்கான காரணம் இருக்குது நானும் பல விதமான கூடுகள் செஞ்சு நிறையா ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்குறேன் எல்லாத்துலேயும் ஜெயிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த மரக்கூடுகள் செஞ்சு வெளியில் மழை தண்ணி படுற இடத்துல வச்சோம்னா அந்த மழை தண்ணி பட்டு பட்டு அந்த மரக்கூடுகள் டேமேஜ் ஆகுது ஆனால் இது மாதிரியான கூடுகள் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து நல்ல ஹெவியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம குடியிருக்கிறதுக்கு எப்படி வீடு கட்டுறோமோ அவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கும் உள்ளே ஃபுல்லாக கம்மி கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நானே செஞ்சது தாங்க இது மாதிரியான முயற்சியில் ஈடுபட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கூடுகள் ஃபஸ்ட்டு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சேம்பலுக்கு ஒரு அஞ்சு கூடு ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு பார்த்தேன் இப்போ இது மாதிரியான கூடுகள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வேணால் கட்டி தொங்க விடலாம் இதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே ஃபிட் பண்ணிட்டால் காலத்துக்கும் அப்படியே இருக்கும் இது வந்து எழுபது சதவீத ஃபினிஷிங் தான் ஆயிருக்குதுங்க இதுவே போதுமானது ஏன்னா இது ஃபுல் ஃபினிஷிங் பண்ணோம்னா இனமோ கலை பொருட்கள் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா யாராவது தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அது எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கூட தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இந்த ஃபினிஷிங்கே போதுமானது இது வந்து மரக்கடலில் பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுட்டு அப்படின்னா நீட்டாக பறவைகள் வந்து கூடு கட்டிக்கும் சிட்டுக்குருவிகள் மட்டுமல்ல மற்ற பறவைகளும் வந்து கூடு கட்டிக்கும் இப்போ சிட்டுக்குருவிகளுக்கு இந்த மண்பானையில் வந்து சின்ன ஒல்ஸ் போட்டு அது வீட்லேயே இது பண்ணிக்கலாம் மரக்கூடுகள் வீட்டில் கட்டி தொங்கலாம் மழை தண்ணி படுமடங்களில் இது மாதிரியான கூடுகளை நம்ம பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது இது வந்து இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்குதுங்க இப்போ நிறைய பொருட்கள் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைம் அப்படின்றதுனால தடைப்பட்டுருக்குது இப்போது உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் சொல்லுங்கள் இதை வாங்கி எங்கே வேணால் ஃபிட் பண்ணலாம் அப்புறம் வீடுகள் கட்டுறோம் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகள் கட்டுறது எப்படின்னா நமக்கான தேவைக்காக மட்டுமே தான் கட்டுறோம் அப்படி கட்டுறதை தான் ஃபஸ்ட்டு தவிர்க்கணும் இப்போது வீடுகளில் ஃப்ரண்டில் வந்து டிசைன் ஒர்க் கொடுத்துருப்போம் ஒவ்வொரு வீடுகளை
அப்படி நமக்காக நமக்காக மட்டும் பார்த்து பார்த்து வீடு கட்டாம மற்ற பறவைகளுக்கும் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற நாலு பேருக்கு மட்டும் அப்படி வீடு கட்டாம மற்ற பறவை குடும்பத்துக்கும் சேர்த்து கட்டணும் அப்படின்னா பல பறவை குடும்பங்கள் வந்து முட்டை எடுத்து குச்சு பொறுத்து தன்னோட இனத்தை பெருக்கி கொண்டே இருக்கும் வருஷத்துக்கு சில தடவைகள் வந்து 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 அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் பாருங்க மரம் கொத்தி பறவை விடக்கூடிய சவால்ல ஜெயிக்கிறதுக்கான வழிகள் இதுதான் இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக அத்தனை பேருடைய டவுட்டுக்கு படிப்படியாக வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் இன்னொன்றுங்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் வீடியோ பாருங்கள் தயவு செஞ்சு எதுக்காக சொல்கிறேன்னா மனிதர்களுக்காக மனிதர்களே வீடியோ போட்டுக்கிட்டு எவ்வளவோ பார்த்தாச்சு இப்போது மற்ற உயிரினங்களுக்காக பார்க்க ஆரம்பிப்போம